Los acercamientos de la cúpula empresarial con el que estaría asumiendo como nuevo gobierno van por buen camino, sobre todo porque se busca generar un ambiente favorable para la inversión y reducir las cargas tributarias, refiere el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi. Eh, Héctor Manuel Zelaya eh, fue contundente ayer eh, diciéndonos, manifestándonos que no habrán más impuestos. Lo que tenemos que atacar es la evasión fiscal. Uno de los principales problemas que deberá enfrentar quien asuma la rienda del país será la deuda pública, donde se propone un reperfilamiento de la misma, afirma Hugo Noé Pino. Eh, cambiar condiciones de eh, adquirir deuda barata y cambiarla por deuda cara. De esa forma se estaría liberando recursos para programas sociales en el área de educación y de salud. Así que esto va a ser uno de los principales elementos, así como contribuir a que no se siga una política de endeudamiento acelerada. El tema de los contratos con los generadores de energía es otro punto toral que sostuvieron durante la reunión de el vicepresidente del COEP, Mateo Gibrín. El doctor Uno Epino acaba de decir de que van a respetar los contratos. Sin embargo, yo creo que en buena lid eh, quieren sentarse con los generadores a ver de qué manera se pueden eh, negociar mejores condiciones para, para el ENE. El pago de la deuda pública para el 2022 representa cerca del 30% del presupuesto general de la República, lo que equivale a más de 50 mil millones de lempiras, según economistas. Desde su para Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Delia Arita.